<laughs> Eu sou a Tiene, é um problema. Eu tenho um problema. Well, I'm glad to be here. Estou feliz de estar aqui. And uh, my heart is uh, full of uh, gozo. My heart is full of joy. You see. <laughs> <laughs> Um, it's a delight to be here. And uh, I've been looking forward to this, uh, this little uh, uh, journey for uh, quite some time. One reason is I hate cold weather. And it's a little chilly in here tonight. <laughs> When it gets under 74, I get cold. But we're glad to be here, and the pastor has asked me to say a little bit about what I do. And ever since he asked me, I've been trying to find out. <laughs> about every two months in our church, we have what we call a let's get acquainted meal. Cada dos meses en mi iglesia tenemos una comida de vamos a conocernos. And all the visitors that we have received over those two months. Y toda la visita que hemos recibido en esos últimos dos meses. Uh, plus the uh, new members. Y los nuevos miembros. Are invited to the meal. Son invitados a esa comida, al almuerzo. And then we have to get up and introduce ourselves. Y tenemos que ponernos de pie e introducirnos. And everyone has a lot to say about what they do. Y todo tiene algo que decir de lo que hacen. Until it comes to me. Hasta que llegue a mi turno. And my, my uh, statement is very simple. Y mi declaración es muy simple. I say my statement is do exactly what I'm told. Y me, lo que yo digo es hacer lo que me, se me pide. And that's very easy. Y eso es muy fácil. But God has been so gracious to me. Pero Dios ha sido tan bueno conmigo. I was saved at 28 years of age. Fui salvo a la edad de 28 años. The very first time I clearly heard the gospel presented. La primera vez que yo oí el evangelio eh, claramente presentado. And God has wondrously worked in my life. Y Dios ha obrado maravillosamente en mi vida. And for many years I pastored churches. Y por muchos años pastoreé iglesias. And the last one for 28 years. Y la última por 28 años. And then I decided to retire. Y después decidí retirarme and to go into evangelism <laughs> and became a uh, home missionary really and for the 10 years that I was uh, I, an itinerant pastor can you say that in Spanish? itinerant itinerant I knew I'd get you on that one itineral un pastor itinerante we helped to start uh, 11 churches ayudamos a empezar 11 iglesias and we helped scores of many many other churches that were struggling y ayudamos muchas iglesias que estaban en problemas. Uh, I became uh, very interested in presenting churches with their basic need. Me dediqué a ayudar a las iglesias con sus necesidades básicas. Because I learned a long time ago that churches are in trouble. Y aprendí hace mucho tiempo que las iglesias están en problemas. And the reason they're in trouble y la, y la razón por qué están en, pro, están en problemas is because they forgot to do the main thing. Es porque olvidaron de hacer la, la, el labor, la, el trabajo básico. And I believe I said this last year. Y creo que yo dije esto el año pasado. That when you are not reaching out, que cuando usted no está alcanzando hacia afuera, you're looking in. Están mirando hacia adentro. And when you look in, y cuando miran hacia adentro, you see all the problems. Miras todos los problemas que hay. And there's lots of problems in every church. Y hay muchos problemas en cada iglesia. But when you're focused on the outside, pero cuando se enfocan hacia hacia afuera you do not notice the problems that are inside no se dan cuenta de los problemas que están adentro and God has called us to be focused on the outside y Dios nos llamó a enfocarnos hacia afuera and the way to get a church unstuck the way to get a church out of the uh, out of a um, out of the doldrums I know you don't know what to say about that <laughs> y de una, get, una manera de sacar una iglesia de su rutinaria de su de su hábitos is to get them focused back on the outside es ayudarlo a enfocarse a lo, a lo de afuera And uh, for those 10 years, Por that's diez exactly años. what we tried to do. Es lo que hemos de hacer. And when, um, when I least expected it, Cuando me lo esperaba, uh, the pastor of the church that I'm now a member of invited me out to lunch. 
Me invitó a almorzar. And I go anywhere for a free lunch. Y yo siempre voy a cualquier lugar por un almuerzo gratis. <laughs> And while I was there, y mientras estaba allá con él, he said to me, él me dijo, that he had prayed about it and he wanted me to be the new outreach pastor at the Granite Baptist Church. Que el pastor me dijo que había orado y había decidido elegir a él como el nuevo pastor de alcance hacia afuera de la iglesia bautista de Granite. And I said I'd pray about it. Y yo le dije voy a orar por eso. And I went home and said to my wife what had happened. And she was like the young preacher's wife who had heard that uh, her husband had been called to a church. And he told his wife, I need to pray about it. And she said, while you pray, I will pack. Y la esposa le dijo, mientras tú oras, yo voy a estar empacando. She was all for it because I didn't see very much in my wife. Mi esposa estaba totalmente de acuerdo con eso, pero yo no veía mucho de eso. And so for the last three uh, and more years, por unos cuantos años entonces después de eso, I have been the outreach pastor at Granite Baptist Church. He sido el pastor de alcance de la iglesia bautista de Granite. And our church is on fire. Y nuestra iglesia está en fuego. And we're growing. Estamos creciendo. In fact, we've grown so much we have no room. En, en realidad hemos crecido tanto que no tenemos espacio ya. And this year, this past year, y este último año, we uh, knocked on 30,000 doors. Hemos tocado alrededor de 30,000 30,000 30, 30, casas. Hemos tocado la puerta. And presented the gospel to anyone that would listen. Y hemos presentado el evangelio a quien sea que quiera escuchar. And uh, God has wondrously blessed. Y Dios ha bendecido grandemente. And so, uh, just about two weeks ago, como una dos semanas atrás, the uh, pastor asked me uh, if I would mind changing my job. El pastor me preguntó si eh, que yo pensaba de cambiar de trabajo. And my pastor's last name is King. Y el apellido de mi, de, de mi pastor es apellido King. And king. I tell I tell people I'm just a pawn in the hand of a king. El se, a, apellido Rey. Así que yo no solamente le digo que soy como un peón en las manos del rey. And I say, whatever you want me to do. Lo que tú quieras, pastor, le dice. And so now I am a bus pastor, which I've always been. Ahora soy un pastor de un, de un ministro de autobús, que yo siempre he sido realmente. And we have uh, 13 buses that we run. Tenemos 13 autobuses que usamos. And we bring about 200 in every Sunday. Y traemos unos 200 niños cada domingo. And now I am also the missions pastor. Ahora soy el pastor de misiones también. And that means I am going to be going on a lot of mission trips. Quiere decir que ahora voy a estar yendo en muchos viajes misioneros. But I have to organize them first. <laughs> Pero debo organizarlos primero también. And uh, so I'm kind of looking forward to that. Así que estoy ansioso por eso también. I'll be back on the road again. <laughs> Estaré otra vez en la carretera otra vez entonces. <laughs> <laughs> But God has really been so gracious Pero to Dios me. Ha sido tan, eh, nos ha dado tanta gracia. And I appreciate the pastor wanting us to come back next year. Y aprecio que el pastor nos quiera recibir otra vez el año que viene. I don't know if I'll be breathing next year. <laughs> no sé si te voy a estar respirando el año que viene. <laughs> But Lord willing. <laughs> Pero Dios mediante. <laughs> And uh, the creek don't rise. <laughs> the what? The creek. The big river. Si el río no se le alza. I'll try to get back. Voy a tratar de volver otra vez. Well, I, I, I appreciate uh, Brother Manuel. Aprecio el hermano Manuel. He's been a friend for a long time. Ha sido un amigo por mucho tiempo. And uh, I remember when he was in Bible college. Recuerdo cuando estaba en el seminario bíblico. And he was getting ready to graduate. Estaba listándose para graduarse. And that was a miracle. Eso fue un milagro. <laughs> <laughs> I said to him, I'm going to come to your country and help you start a church. And so uh, we we're able to fulfill at least part of that. Hemos right? a hacer parte de eso. But we're glad to be here. Thank, Estamos you. Estar aquí. Thank you, Pastor, for Gracias. allowing me to Gracias, stand here. Pastor, por dejarme pa estar parado aquí. I just got to say this. Tengo que decir esto. You've got a good pastor. Tienes un buen, tienes un buen pastor. You know, traveling around and meeting a lot of pastors and preachers. Conociendo muchos pastores en la carretera. You kind, you kind of learn what's good and what's bad. Aprende lo que es bueno y lo que es malo. And uh, I found out you have a really good pastor. Y aprendí hoy que tiene un muy buen pastor. And you need to get behind him y, and help him. Y tiene que estar detrás de él y ayudarlo. Listen to him. Escucharlo. 
Do what he says. Haz lo que él dice. He has your best interest at heart. Tienen el, él tiene el mejor interés en su corazón para ustedes. And you do well. Harán do bien that. cuando hagan eso. And I'll get paid for that later on. Y me pagarán después de eso. No, I, I really meant that. No, de verdad lo quise decir, de that. corazón. Okay, time okay. to get in the Word of God. Ahora es tiempo de ir a la Palabra de Dios. And I'm speaking to you tonight on this subject. Y voy a hablar de este tema esta noche. Oh, death, where is thy sting? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? If you would begin to search this blessed book, this Bible. Si tú empiezas a investigar, a buscar en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. You will find, if you really want to look. Vas allá, si de verdad buscas. Especially in the English Bible. Especialmente en la Biblia en inglés. The words death. La palabra muerte. Die. Morir. Dead. Muerto. And dying. Muriendo. At least 1,073 times. Por lo menos 1,700 veces. You and I both know that death is a fact of life. Todos aquí sabemos que la muerte es una realidad de la vida. And everything that has life y todo lo que tiene vida is dying. está muriendo. Let's just take a moment and ask the Lord to bless them. Vamos a tomar un momento ahora para pedir a Dios que nos bendiga este tiempo. And I'm going to ask you to pray. So okay. Okay. Oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor, con necesidad de escuchar de ti. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos escondas detrás de la cruz de Cristo para que puedas ver al Salvador en este momento. Gracias, Señor mío, por la palabra de Dios y que podemos abrirla ahora y escuchar de ti. Bendice, Señor, al predicador. Eh, ayúdanos, Señor, a presentar este mensaje de una manera clara, que sea de edificación a la iglesia y que nos ayude, Señor, a ver tu voluntad para nuestras vidas. Sé con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Death is certainly a fact of life. La muerte, I, muerte es una realidad de la vida. I forgot you're going to do that, right? <laughs> <laughs> Don't you change anything. No cambies nada. <laughs> you know, you and I both know that death arrived on the scene because of sin. Aquí sabemos que la muerte llegó a la escena por el pecado. If there had been no sin, there would be no death. Si no hubiera el pecado, no hubiera tampoco la muerte. In the book of Genesis, y si vemos el libro de Génesis, en chapter 2, capítulo 2, and verse uh, 16, versículo 16, the Lord had something to say about that. Dios tuvo algo que decía acerca de la muerte. You want to borrow my iPad? Mm -hmm. That's right. You want to read in English? Oh, you can do that. Watch. I'm going to let him use my iPad, that's all right. <laughs> um, I'll get you. Watch this. Is it home? Pick the Bible first. You, oh, wait a minute, you need Spanish. Mm -hmm. I got that tape. I, I have it here. Oh, okay. <laughs> Forget it. <laughs> all right, let's get back to it. Genesis okay, chapter well, 2, verse 16. Genesis 2, verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, In man, two, two, 16? 16. Okay. Y, Jehová, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Verse 17. 17 ahora. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí. Two things happened to Adam and his wife the day they ate of the forbidden fruit. Dos cosas ocurrieron a Adán y a Eva cuando comieron del fruto prohibido. The first thing that happened, lo pri la primera cosa que ocurrió, is they were ushered, they were ushered from the presence of God. Es que fueron quitados de la presencia de Dios. And that is spiritual death. Y eso es la muerte espiritual. And the second thing that happened is they began to die physically. Y la segunda cosa que ocurrió es que empezaron a morir físicamente. There was a friend of mine that he told me a story about a visit to a dying woman in the hospital. Un amigo me, me relató una ilustración, una historia de cómo él fue a visitar a una mujer enferma. She did not have very long to live. Ella no tenía mucho tiempo para vivir. And as he was visiting with her, he began to deliver her the gospel message. Y este amigo me, me cuenta que mientras estaba con ella, le empezó a hablarle a ella del evangelio. And he asked her if she was a sinner. Y él le preguntó a ella si ella era pecadora. And she said, no, no, no. Y ella dijo, no, no, no. And he tried to convince her that she was. Y él le trató de convencerla que ella era pecadora. But he could not. Pero no pudo. 
Finally, he was very frustrated. Finalmente, él se frustró mucho. And he began to leave. Y empezó a irse. And the woman turned to him and said, Would you pray for me that I will not die? Y la mujer le, le, le dijo, por favor, eh, ora por mí para que yo no muera. But he refused. Pero él no quiso. And when she asked why, he said this. Y cuando eh, la mujer se dio cuenta que él no quería orar por ella, le preguntó, ¿por qué no quieres orar? That she didn't need not she didn't need to worry because she was a, not a sinner and only sinners die. Él le respondió a la mujer, no tiene que preocuparte por morir porque solamente los pecadores mueren. And since she was not a sinner, then she did not have to die. Y ya que tú no eres pecadora, le dijo, no tiene que morir. But in less time than it took to tell you this. Pero en menos tiempo que tomó decirle eso. She decided that she was a sinner and needed a savior. Decidió pensar ya y reconocer que ella era pecadora y necesitaba un salvador. You see, the very fact that you're dying proves that you're a sinner. La realidad de que tú estás muriendo prueba, confirma que tú eres pecador. And the Holy Scripture declares that we're all sinners. Y el Espíritu Santo en su palabra declara que todos somos pecadores. And there are no exceptions. Y no hay excepciones. And since all our sinners were all under the sentence of death. Y ya que todos somos pecadores, estamos bajo la sentencia de la muerte. And that's a terrible thing to know. Y eso es una, eh, una verdad muy eh, terrible para conocer. I heard about a young lady. Escuché de una joven. Oh, really, she wasn't a lady, she was just a woman. Era realmente una mujer, más bien. And uh, who, uh, in her early years, and when uh, she was just a teenager. Con en su juventud, cuando era adolescente. And, and back in the 1960s. Cuando en el 1960, por ahí. Became involved with a group, a radical group called the uh, Pateras Negras. Oh, excuse me. <laughs> <laughs> que ella se involucró en un... Uh, en un grupo radical llamado las Panteras Negras, Black that's Panthers. What I said. <laughs> sí, es lo que fue el dijo. The Black Panthers. Lo que él dijo. Sí. And she took part in the protest that ended with the death of a policeman. Y ella se involucró en una protesta que terminó en la muerte de un policía. And after that happened, she realized that she was guilty of murder. Y cuando ella vio eso, se dio cuenta que era culpable de homicidio. And she left and ran to another state. Así que ella decidió huir y huir a otro, otro estado de, la, de Estados and, Unidos. And in that place she changed her life. Y en ese otro estado, ella decidió cambiar su vida. And she lived and loved and had a family. Y vivió y, y se casó y tuvo una familia. And she was by the standards of the community a very good woman. Y según los patrones, el estándar de la sociedad, ella era una mujer muy buena. But after 20 years, Pero después de 20 años, someone recognized her as that teenager that was involved in the murder of that policeman. Después de 20 años, alguien la reconoció como la adolescente que estuvo involucrada en el homicidio de ese policía. And she was arrested. Ella fue arrestada. Convicted, Co eh, condenada, condenada mm -hmm. and uh, sentenced to prison. Y sentenciada a la prisión. See, all of her good living Ven que toda esa buena vida después, did not change the fact that she was guilty of breaking the law. No cambió la realidad de que ella fue culpable de haber roto la ley. And all of our good living y toda nuestra buena vida cannot change the fact that we're under the sentence of death. No cambia que estamos bajo la sentencia de la muerte. Uh, this book of God tells us in 1 Corinthians 15:56. Este libro dice en 1 Corintios 15:56. It says the sting of death is sin and the strength of sin is the law. Primera de Corintios 15, 56, dice que el, que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Okay. All right. Okay. It'll save you some time. The Lord asked a question many years ago. El Señor Jesucristo hizo una pregunta hace muchos años. He said, which of you convinces me of sin in John 8, 46? ¿Quién de vosotros me convence de pecado? And no one could, for he had no sin. Y nadie pudo porque él no tenía pecado. If that was, question was asked by you or by me, the answer would come flying back at us. Si nosotros preguntamos la pregunta que el Señor Jesucristo preguntó, muchas respuestas eh, saldrían hacia nosotros. Everyone would say, we do. Alguien, todo el mundo dijera, yo sí puedo convencerte okay. de pecado. But how will we be convinced? Pero cómo vamos a ser convencidos? We will be convinced because of the law of God. Y fuésemos convencidos por la ley de Dios. There are ten statements of do's and don'ts found in the precious book of God. 
Hay muchos eh, qué hacer y qué no hacer en, el, en, lo, en las palabras de Dios. And all them would bring us down because it says there's not a just man upon the earth that doeth good and sinneth not. Y todas esas reglas que están en la Biblia la, nos culparía a nosotros, nos condenaría porque, porque todos somos condenados por la palabra de Dios. So the thing that has brought us all under the sentence of death is the venom of sin sting. Y es y de las cosas que no ha llevado para la sentencia de pecado es ese, ese esa ley esa esa, ese guijón de la muerte, el pecado. En James chapter 1. Cantidad capítulo 1. And uh, verse 14. Versículo 14 y 15. It reads this way. Dice así. But every man is tempted when he's drawn away of his own lust and enticed. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Then when lust hath conceived. Y la concupiscencia después que ha concebido. It bringeth forth sin. Concibe el pecado. And sin, when it is finished, y cuando ha consumado, bringeth forth death. Engendra la muerte. But in our text, pero en otro texto, uh, the verse of our text, Paul penned these wonderful questions. Eh, pero en el texto de 1 Corintios 15, Pablo escribió ciertas palabras preciosas. Oh death, where is thy sting? Oh muerte, dónde está tu aguijón? Oh grave, where is thy victory? Dónde oh sepulcro tu victoria? When I was just a young boy. Cuando yo era solo un jovencito, I would catch honeybees on clover with my bare hands. Yo agarraba eh, abejas con mis propias manos. Sí. And I learned that if I would keep my hands together tight, que yo pensaba que si yo tenía mis manos muy fuertes, so the bee could see no light, para que la abeja no pueda ver ninguna luz, the bee would not sting me. La abeja no me hubiera, no me iba a picar. But if light could be seen, <laughs> o si la luz, la luz se puede ver, then I would be stung. <laughs> iba a ser picado por la abeja. And that sting would cause the death of the bee. Y esa, ese, esa picada iba a resultar en la muerte because, de la abeja. Because the bee would leave its stinger in other parts in me. Porque esa abeja iba a dejar esa, ese aguijón en la piel mía. And it could not sting another. Y no podía tampoco picar a otra persona ya. And I did not know this, but I've learned this, that when he leaves his stinger in it, it still works. Y me he dado cuenta que cuando esa abeja deja la, el aguijón en mi piel, todavía funciona el aguijón. And the stinger has barbs on it. Y el aguijón tiene como pequeñas eh, pullitas. And if not immediately removed, y si no son quitadas inmediatamente, the reflex action of the muscles attached to the stinger, en los músculos conectados a ese aguijón, they drive it deeper and deeper into the skin. Hace que se profundice más y más en la piel. And that gives it more time to discharge of the poison from the poison sac. Y hace que tenga más tiempo para echar ese veneno. And the pain for that sting is increased by the discharge of the toxin. Y el dolor va a incrementar mientras más esté ahí adentro. But after, but after the sting, pero después de la picada, all that bee could do was zoom bark. I mean sting. I mean buzz. Pero después de esa picada, ya lo único que puedo hacer la abeja es sonar. <laughs> because his stinger was gone. Porque ya su hijo estaba quitado. One day about 2,000 years ago. Un hace dos mil años atrás. The Lord Jesus Christ took our place as a sinner. Jesucristo tomó nuestro lugar como como pecador en la cruz. He collected our sin debt. Y que canceló nuestra paga de pecado. And he paid it in full. Y la pagó completamente. And the sting of death was injected in him. Y ese guijón de la muerte fue conectado a él. And his venom was discharged into his body. Y todo ese veneno fue echado sobre su cuerpo. And death lost its stinger. Y la muerte perdió su guijón. And all death can do today is buzz. Y lo único que puede hacer la muerte ahora es sonarnos, sonar. Uh, Death has no stinger to inject its venom into those. Ya la muerte no tiene guijón para conectarlo sobre nosotros. Into those who have trusted in the work of the Lord Jesus Christ. En aquellos que han confiado en la obra de Jesucristo en la cruz. All I can do is buzz. Todo lo que pueden hacer es sonar. Ah, you visit the funeral home. Te visita la funeraria. And look into the casket. Y miran en la caja. And you see the body of your loved one or of a friend. Y miran ahí el a un muerto, un familiar, un o un amigo. It appears all has ended. Parece que todo ha terminado. Life has departed and they cease to exist. La muerte ya, se, la vida se la ha quitado, ya se cesaron de existir. And, and it looks like death has won. Parece que la muerte ha ganado. But not if they trusted the Lord. Pero no se han confiado en el Señor Jesucristo. You bury that body in the ground. Te entierran ese cuerpo en, 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 la, en la tierra. You cover it up with dirt. Lo cubren con arena, con tierra. It'll go back to dust. 
Van a volver a ser polvo otra vez. It looks at, like the grave has got this victory. Parece que el sepulcro ha ganado su victoria. But not so if that body belonged to one who had trusted the Lord Jesus Christ. Pero no si ese cuerpo, esa persona que está ahí pertenecía a Jesucristo como Salvador. One day the shout's going to come. Una, un día vamos a escuchar el grito. One day the trumpet is going to sound. Un día la trompeta va a sonar. And that body will leap out of the ground to be fashioned anew. Y ese cuerpo va a salir de la tumba nuevo. And to die no more. Para nunca morir jamás. So the Bible said, Oh grave, where is thy victory? Si la, la Biblia dice, Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? One day long ago, they planted the body of the Lord Jesus Christ. Hace mucho tiempo sepultaron el cuerpo de Jesucristo. In a cold, dark tomb. En una tumba muy fría. They sealed it. La sellaron. They placed armed guards to secure it. Pusieron guardianes, guardas ahí para cuidarla. But three days later, that body got up. Pero tres días después, ese cuerpo se levantó. Came out of the grave. Salió de la tumba. Walking and talking and ever living. Hablando y, y, compa- y caminando shall, siempre hablando. And so shall all of his blood brought, brought children. Y todo así mismo será con todos los hijos de Dios que han sido remidos de oh, la sangre. Death, where is thy sting? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, grave, where is thy victory? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Well, how should we react to such wonderful news? ¿Y cómo debemos reaccionar con esas noticias tan maravillosas? What should we do? ¿Qué debemos hacer? I think there's three things Creo que hay tres cosas that we can learn from this chapter que podemos aprender de este capítulo that we ought to do. Que debemos hacer. One, be steadfast. Número uno, be steadfast. Be, Estad firmes. Estad firmes. Sí. <laughs> <laughs> you got it right. <laughs> <laughs> In verse 58, 1 Corinthians 15, Primera Corintios 15, 58, the scripture says, la Biblia dice, Therefore, my beloved brethren, Así que, hermanos míos amados, be steadfast, estad firmes, unmovable, y constantes, always abounding in the work of the Lord, creciendo en la obra del Señor siempre. For as you know, as you know, the la- that your labor is not in vain in the Lord. Sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. And that word steadfast. Y esa frase ahí estad firmes. Has the idea of it being of one being seated. Tiene la idea de estar sentado. I often use uh, being seated as a way to explain how to get saved. A veces explico eso de sentarse como una forma de convertirse. Because it. You rest your entire weight in a chair. Porque tú tienes que descansar todo tu peso sobre una silla. Now, I did not watch you as you walked in tonight. Yo, uh, yo no los vi a ustedes mientras entraron esta noche. And took a seat. Y se sentaron. But I, I suppose not one of you examined the chair before you sat in it. Pero probablemente casi ninguno de ustedes examinaron la silla antes de sentarse. You, you didn't check it to see if it would hold your weight. No revisaron si iba a poder cargarla. You just took it by faith. Lo, to- lo hizo por fe and sat down sí. in the chair. Y sentaron ahí en la silla. And you're completely trusting in that chair to keep you up. Y están up. completamente confiando en la silla para sostenerle. If that chair collapses, ah, esa silla se cae, you're going to fall to the ground. Van a caer sobre, al piso. You see, that's how you get saved. Así que ustedes se convierten al Señor. You have to trust in the Lord Jesus Christ completely. Tienen que confiar en el Señor Jesucristo completamente. Because he'll never fail. Porque él nunca lo, le va a fallar. And you can trust in him completely. Y pueden confiar en él completamente. You don't have to worry about it not doing its job. No tienen que eh, eh, tener preocupación si él va a hacer su trabajo o no. And Paul is saying, faced with such facts as God has given us. I'm sorry. Paul is saying, Faced with such facts as God has given us. Y Pablo dice aquí que tenemos que enfrentar, eh, por ejemplo, enfrenta estos datos que él nos está presentando. We are to rest in His holy word. Tenemos que esos, eh, descansar en su palabra. And the promise of resurrection. Y en la promesa de resurrección. And a new body. Y un nuevo cuerpo. And He's saying, be firm. Y él dice, estar firmes. He's saying, be strong. Y estar consta- constantes. He's saying, be confident in the faith. Se con- eh, está eh, firmes en la fe in view of the truth that will be raised up pensando en esa verdad de que algún día seremos resucitados therefore my brethren beloved brethren be steadfast así que hermanos míos amados estad firmes in the second place y en segundo lugar in, in the scripture it says in verse 58 en el 58 versículo 58 therefore my beloved brethren be steadfast estad firmes unmovable y constantes And here is telling us to be not uh, afraid of strifes or temptation in the cares of life. Está diciendo que no tenemos, no debemos darle ponerle miedo a la tribulación, a la calamidad de esta vida. Be fixed in the faith. Estar firmes en la fe. 
And don't let the power of sin or wisdom of men move you from the faith of the God. No deje que el poder del pecado y los obras, los obras los hombres lo lo amueva del evangelio. When I was in the army, I was a captain of, of a tugboat. Cuando estaba en el ejército, yo era un capitán de un barco. Marcador. <laughs> ¿Eh? Marcador. Marcador. <laughs> a tugboat. De un marcador. <laughs> I took a trip up the Chesapeake Bay. Y fui a una bahía de Chesapeake. And uh, through a canal called the C&D Canal. Y a, un, a través de un canal. Uh, to the mouth of the, uh, of the river. A, a, a la boca de un río. Right on, right on the ocean. Que estaba cerca del océano. A place called Cape Henlopen. En un lugar llamado Cape Henlopen. There was an army base there. Había una base ahí de ejército. And the state was Delaware. Y el, el estado de Delaware. And upon arriving, I had the tugboat tied up at a pier. Y cuando llegamos, esta, teníamos el barco conectado a, a algo. Uh, the pier is very long. Uh, pier. Pier. Pier is a pier. Uh, dock. Ah, como oh, una... Sí, got it. Okay. Un, un, un muelle, exactamente. Un muelle bien al, largo. Okay. And I didn't, I didn't think about the tide. Y no pensé en la, en la marea. Tú marea, pensé. sí. And, uh, and it was high. Y estaba muy alta. And so when we got there, I had them tie the, the boat up. Tight. Así que cuando llegamos le, le dije a la gente que vamos a conectar muy fuertemente el barco a la, a, a la, al muelle. And that night I didn't set a watch. Y esa noche no pensé en la, en, en la hora. And we all went to bed. Todo el mundo nos, nos fuimos a acostar. But when we woke up in the morning there was a strange feeling. Y cuando nos levantamos había una sensación muy interesante. Because the, the tide had gone down six feet. Porque la marea había bajado seis pies. But the boat could not go. <laughs> y el barco no, no se fue. So we woke up kind of like this. Pero <laughs> cuando nos levantamos estábamos así inclinados. And we had to take a hatchet and cut the lines. Así que tuvimos que coger un una algo un hacha para cortar el el helio. La soga. Uh, so it would be level. Para que no pudiéramos nivelar otra vez. The boat was, boat was made fast. Ese ese barco estaba muy fuert, fuert, fuerte conectado a esa cosa. It couldn't muy, move. No se podía mover. And Paul is saying to you and me. Y Pablo nos dice a nosotros. Make yourself fast to the promises of God. Está firmes en las promesas de Dios. And tie your lines up short. Y sé constante conectándote a ese muelle. And do not move. Do no not te, move. Y no te muevas. No te muevas. God doesn't want us to move. Él no quiere que nos movamos. The book of Ephesians, chapter 4, verse 14. Ephesians 4, versículo 14. It says uh, that we henceforth be no more children tossed to and fro. Para que no seamos niños fluctuantes. And carried about with every wind of doctrine. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. By the sleight of men and cunning craftiness. Por estratagema de hombres que... Whereby they lie and wait to deceive. Que para engañar emplean con astucia. The world will try to move you. Mañas del error. It will try to get you away from God. El mundo va a tratar de moverte, de but, alejarte de Dios. But we're not, we're not to do that. Pero no debemos hacer esto. We're to be unmovable. Debemos ser inmovibles. Don't let anybody move you from que where you are. Que nadie te mueva donde tú estás. Keep your faith in the word of God. Mantén tu fe en la palabra de Dios. And the promises of God. En las promesas de Dios. Until death. Hasta la muerte. There's a third thing I think we have learned here. Hay una tercera cosa que podemos aprender también aquí. In our text verse. En otro versículo de texto. Verse 58. Versículo 58. It says, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, así, unmovable. Así que hermanos míos amados, está firmes y constantes. Always abounding in the work of the Lord. Creciendo en la obra del Señor siempre. For as you, much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. We are to be continually doing God's work. Debemos estar continuamente haciendo la obra de Dios. Learning of Him. Aprendiendo de él. Learning of His will. Aprendiendo su voluntad. And being transformed into His image. Y siendo transformados en su imagen. And reaching out with the gospel. Alcanzando a otros con el evangelio. And producing children for the kingdom of God. Y produciendo eh, más personas para el reino de Dios. The scripture says in Mark chapter 16 verse 15. En Marco 16 versículo 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. En Marco 16 versículo 15 dice la palabra de Dios y les dijo, 
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Abounding in the work of God. Creciendo en la obra del Señor. And there's a wonderful promise. Hay una promesa maravillosa. That goes along with this verse. Que va con este versículo. And you can see it down here. Now, I notice the wonderful promise of this verse. Vemos la promesa aquí del Señor. For it says this, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Al final del versículo 58 de 1 Corintios 15, sabiendo There's que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. There's coming a day. Va a venir un día. I think very soon. Creo que muy pronto. When we'll stand before that bar, that heavenly bar in heaven. Que vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Before our Savior. Delante de nuestro Salvador. And we'll see the results of our labor. Y veremos el resultado de nuestra obra, nuestro trabajo. Whatever you do for God down here, lo que tú hagas para Dios aquí abajo, will pay great dividends up there. Va a tener mucho dividendo allá arriba, muchos intereses. And that's what you ought to be working for. Y eso que tú debes estar haciendo. Uh, what you get down here don't last. Lo que está aquí abajo no dura mucho. No es muy duradero. But what you do here for Christ lasts for eternity. Pero lo que tú haces aquí abajo para Cristo va a pasar para la eternidad. I've had some people say to me, well, I'll just be glad to get to heaven. That's all that I get is just get to heaven. Hay gente que me han dicho, digo, bueno, si yo por lo menos llego al cielo, yo voy a estar bien. Now I'm going to be glad to get to heaven. It's going to be soon. Ahora yo voy a estar feliz de llegar al cielo porque va a ser muy pronto. But I want more than just heaven. Pero yo quiero más que el cielo. I, I heard that we're going to be there for eternity. Yo escuché que vamos a estar allá por la eternidad. I don't want to be a street cleaner in heaven. Yo no quiero ser un limpia calle allá en el cielo. Even, even if the streets are gold. Aunque las calles sean de oro. <laughs> that won't make any difference up there. No va a hacer ninguna diferencia allá. No, arriba. I want as much that I, as I can get for all of eternity. Yo quiero lo más que yo pueda de la eternidad. Yeah. I don't know if I'm going to get anything at all. Ay, no sé si voy a obtener algo. But I'm hoping. <laughs> Pero por lo menos, ojalá oh. espero. But I've learned that it's not going to be in vain. Pero he aprendido que no va a ser en vano. God won't forget our labors for Him. Él no va a olvidar otra obra para él. It's a wonderful portion of the Word of God. Hay una maravillosa porción de las escrituras. There's probably not anyone here that doesn't think about dying from uh, at different times. No creo que aquí hay una persona que no piensa en morir de vez en cuando. At my age, when I wake up, I'm kind of surprised. Cuando a mi edad yo me sorprendo en la cuando me despierto en la mañana. But I've, I've learned over the years that <laughs> age, that age doesn't make a difference. Pero he aprendido en el tiempo que la edad no hace la diferencia. Yeah. My wife's grand grandfather used to say that the Bible said the the uh, old must die and the young will die. I've never found that. Eh, mi, el abuelo de mi esposa decía que los jóvenes y los viejos van a, mueren pero yo nunca, todavía no he aprendido eso en la vida no he encontrado en la vida todavía pero he visto también a veces que los jóvenes mueren antes que los ancianos ahora si te piensas en eso y tú mueres joven nunca vas a llegar a ser viejo pero yo he sepultado cada, casi cada edad que tú puedes pensar And, uh, It's never surprising. No, no debe sorprendernos. But when we know Pero cuando sabemos that death is just entrance into heaven, que la muerte simplemente nos entra al cielo, and death has no fear, y la y we have no fear. Death, death has no, we have no fear to, of death. No tenemos, tenemos que tener temor a la muerte. I've now lost my train of thought. I was He perdido ahora mi pensamiento. Sorry, the train was almost off the track anyway. <laughs> <laughs> Truth of it is, you get a bunch of Baptist preachers around each other. And La verdad es que si tú reúnes muchos pastores bautistas. And just a few minutes are talking about dying. Ya en poco momento están hablando de la muerte. <laughs> I don't know why. Maybe it's because of the people in the church. No sé si es porque la gente de la iglesia de ellos no sé. But I found this out. Everybody wants to go to heaven. How many here want to go to heaven? He aprendido que todo el mundo quería al cielo. ¿Quién quería al cielo aquí? Yeah. Suppose I was getting up a trip right now. Imagínate. Y ahora mismo estuviéramos viajando hacia allá. How many would want to leave right now? ¿Quién aquí se quisiera ir ahora mismo al cielo? Yeah, that's good. Hey, man. All right. Okay. Meet me outside. Ahora nos estamos allá afuera. Nos estamos allá afuera. Meet me outside. I have a gun. Yo tengo una pistola allá afuera. Nos estamos allá afuera. We'll send you off. Nos llevamos allá. I talk to some young people. Say, "Oh yeah, I, I want to go to heaven." Yo hablo con algunos jóvenes. Me dicen, "Sí, yo quiero ir al cielo." I said, "How about now?" ¿Qué tal ahora? They say, "Well, I, I'd like to get married first." Ellos dicen que te quiero casar primero. Have some children. Tener algunos hijos. I say, "You're better off going to heaven." Es mejor que te vayas al cielo primero entonces. 
Uh, we can laugh because we know what's going to happen. Podemos reírnos porque sabemos lo que va a pasar. Most of the world don't want to think about it. En el mundo la gente no quiere pensar en eso. I don't know how many people have said to me when I've asked them about dying. Muchas personas cuando le hablo acerca de morir. I don't want to think about it. Dice no quiero pensar en eso. You know why? Because they're afraid. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. And they have a reason to be afraid. Y tienen una razón para tener miedo. Because for them death has a sting. Porque para ellos la muerte sí tiene un aguijón contra ellos. But not for us. Pero no para contra nosotros. Not for us. But we have the message they need. Pero sí tenemos el mensaje que ellos necesitan ellos. So they can face death with a smile on their face. Para que para que puedan enfrentar la muerte con una sonrisa. And I'm glad for that. Y estoy feliz acerca de eso. So it's important that you and I get out and tell people about death. Así que importante que le hablemos a las personas afuera de la, acerca de la muerte. How they can have the stinger removed. Y cómo pueden quitarle el aguijón. And have the promise of God. Y tener la promesa de Dios. And the peace of God. Y la paz de Dios. In their hearts. En sus corazones. Isn't that a wonderful thing? No es algo maravilloso eso. Let's bow our heads for just a moment. Vamos a orar por un momento ahora. I always have to ask this question. Siempre me gusta hacer esta pregunta. And that's simply this. Y es simplemente esto. If you would die tonight, si tú mueres esta noche, are you 100% sure that you'd go to heaven? Estás 100% seguro que irías al cielo. I want you to think about that. Quiero que piensen en eso ahora. Do you have peace in your heart about it? Tienes tú paz en tu corazón en este tema? Be ashamed to sit in a meeting like this. Sería una vergüenza sentarse en una un culto como este. And raise your hand, say yes, I know. When there's doubt in your heart. Y decir que sí, tú estás seguro cuando realmente hay dudas en tu corazón. So if you're absolutely sure. Así que si estás seguro absolutamente. And your heart doesn't condemn you. Y el corazón tu corazón no te condena. Then you can raise your hand. Sí, puedes levantar tu mano. So how many? No, for sure. Si aquí aquí está 100% seguro. Raise your hand. Que tú es vas a ser muero. Por Just favor, levanta la mano ahora. I'm sure that I'm sure that I'm sure. Que está seguro 100% seguro de tu salvación. All right, may put them down. Pueden bajar la mano. Maybe you couldn't raise your hand and say that. Tal vez no pudiste levantar tu mano y decir eso. But in your heart, there's a want to. Pero en tu corazón hay un deseo de hacer eso. You want to be able to say, I know I'm going to heaven. Quisieras poder decir que vas a ir al cielo. God put that in your heart. Dios puso eso en tu corazón. And you should respond to that in a positive way. Tú deberías responder de una manera positiva a eso. And if you could not raise your hand honestly and say that you know. Y si no pudiste responder así de esa manera que de que tú sabías por seguridad o seguridad. But there's a desire in your heart. Pero hay un deseo en tu corazón. Would you just raise your hand and say, "Pray for me"? Podrías levantar tu mano y decir, "Ora por mí, por favor." That I might know. Que yo lo conozco, que yo esté seguro de eso. Is there anyone like that tonight in this group? Hay alguien aquí en esta en esta habitación de esa manera. I'm pretty sure most of you are home folk. Muchos de ustedes tal vez son personas de su casa. And I'm glad if you know you're saved. Y me gustaría que ustedes estén seguros de su salvación. Praise God for that. Alabado sea Dios por eso. But how about others? Pero qué tal de otras personas? Are you busy telling others? Estás ocupado diciéndole a otras personas? Are you laboring for the Lord? Estás trabajando para el Señor? Are your feet beautiful feet carrying the gospel? Son tus pies hermosos llevando buenas nuevas? If they're not, you need to get busy. Si no, debes ocuparte en eso. Tell people about your best friend. Dile a las personas acerca de tu mejor amigo. The Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. And they'll respond positively. Y ellos van a responder de una manera positiva. And they'll be able to have joy in their heart. Y van a poder tener gozo en sus corazones. And face death with a smile. Y enfrentar la muerte con una sonrisa. Father, how we do thank you. Padre, te damos las gracias. Thank you for loving us and dying for us. Gracias por amarnos y morir por nosotros. And Lord, I cannot think of one reason. Y no puedo pensar en ni una sola razón. Why you would love me. Por qué me amaste. But I'm sure glad you did. Pero sí, estoy feliz de que me amaste. Thank you for it. Gracias, Señor, por eso. Now I pray you'll use this people in a wonderful way. Te ruego que tú uses este pueblo de una manera maravillosa. They're your people. Eh, son tu pueblo. Help us to be obedient people. Ayúdanos a ser un pueblo obediente. And we'll thank you in Jesus' name. Y te daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Pastor. Amen.